প্রিয় দর্শক স্বাগত আজ দুপুরে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নুসাদ সাউম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজ দুপুরের আজকের আয়োজন আজ দুপুরে আজ থাকছে সংস্কৃতি এনটিভি অনুষ্ঠান সূচি ও দুপুরের অতিথি প্রথমেই থাকছে সংস্কৃতি ধানমন্ডি আলিয়াস ফ্রসেসের লা গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে চিত্রশিল্পী নবরাজ রায়ের একক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী অন্তহীন রহস্যের প্রতিফলন প্রতিদিন বিকাল তিনটা থেকে রাত নয়টা এই সময় প্রদর্শনী চলবে বারো সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলাদেশের লোকশিল্প চিত্রিত মৃৎশিল্প প্রদর্শনী প্রতিদিন বিকাল তিনটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে উনত্রিশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লালমাটিয়ার কলা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে নাহিদুল ইসলামের একক চিত্রকলা প্রদর্শনী কাল সংস্রব এবং পরিভ্রমণ প্রতিদিন বিকাল চারটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে উনিশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এবার এনটিভি অনুষ্ঠান সূচি এবার জানিয়ে দিচ্ছি এনটিভির আজ রাতের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানগুলির সময়সূচি সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে মোজাহিদুল ইসলাম তুষারের পরিচালনায় অনুষ্ঠান টিফিনের ফাঁকে রাত আটটা বিশ মিনিটে থাকছে শামীম জামানের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক গোলক ধাধা জিনিস দেখো নাই তুমি শেষ বাই হন জমি মুই কিনছি ঠিক আছে কিন্তু তুমি না মরা পর্যন্ত মুই তো জমির দখল নিতে আসি না একটাটক তোমাদের কি ভালো মনের জামাই না পেলো ভালো মানের একটা মাইক পেয়েছে যদি অন্য কো তোমার বউ হতো তাহলে তুমি তুমি ওর জন্য চকলেট ফুল নিয়ে আসতে কিছুই আনতাম তুমি সত্যি সত্যি বলো তুমি ওর জন্য কি আনতে রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটে সরাসরি সম্প্রচার হবে টক শো এই সময় এই ছিল এনটিভির আজ রাতের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানগুলির সময়সূচি এবার দুপুরের অতিথি প্রিয় দর্শক আমাদের আজ দুপুরের অতিথি সিসেমি ওয়ার্কশপ বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও শিশু সাহিত্যিক মোহাম্মদ শাহ আলম শুভ দুপুর ভাইয়া শুভ দুপুর কেমন আছেন অবশ্যই ভালো আছি আপনি কেমন আছেন জি ভীষণ ভালো আছি আপনাকে পেয়ে খুব ভালো লাগছে সিসিমপুর যেটা খুবই জনপ্রিয় একটি নাম খুবই জনপ্রিয় একটি টেলিভিশন সিরিজ সেটা হোক ছোটদের কাছে হোক বড়দের কাছে এবং দুই সাল থেকে আজ অবধি খুবই জনপ্রিয় একটি নাম খুবই জনপ্রিয় একটি টেলিভিশন সিরিজ এই যে আঠারো বছর ধরে এত সফলতা এটাকে ঘিরে মানুষের এত আগ্রহ এর চরিত্রগুলোকে নিয়ে মানুষের এত উত্তেজনা এই এতদিন ধরে একই জায়গাতে আসলে ধরে রাখতে পারার সফলতাটাকে একই জায়গায় ধরে রাখতে পারার পেছনের রহস্যটা একটু জানতে চাইব অনেক ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমে ধন্যবাদ জানিয়ে নিই আজ দুপুরে অনুষ্ঠানটিকে আজকে কথা বলার সুযোগ হচ্ছে আজ দুপুরে নিশ্চয়ই সিসিমপুর নিয়ে কথা বলবো আমরা তো সিসিমপুরের যে বিষয়টা নিয়ে আপনি আলোকপাত করতে চাচ্ছেন যে এই জনপ্রিয়তা আঠারো বছর ধরে কেন কিভাবে সত্যি এটা আমাদের খুব ভাবায় এবং আমরাও বিষয়টি নিয়ে বেশ ভাবি যে কিভাবে এটা হলো তো এর পেছনে যেই কারণটি আপনি দেখবেন যে সিসিমপুরটাকে তৈরি করা হয়েছে বাংলাদেশি কালচারকে একদম মাথায় রেখে সংস্কৃতিকে মাথায় রেখে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড যদি বলতে হয় তাহলে আপনার জন্য সুবিধা এখন বিকাশ হবে পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন সুবিধা হবে হয়তো বা সিসিমপুর কিন্তু সেসিমি ওয়ার্কশপ নামে একটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং এটা আমেরিকাতে শুরু হয়েছিল 
1969 এ সেসেমি স্ট্রিট নামে সেসেমি ওখানে চলছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে সেসেমি স্ট্রিটের সংস্করণ রয়েছে বাংলাদেশে আমাদের নাম সিসিমপুর তো সিসিমপুরে আমাদের যে ক্যারেক্টারগুলো আপনি যদি দেখেন যে এখানে হালুম টুকটুকি ইকরি এবং শিকু এই চারটা ক্যারেক্টারের কথা যদি মাথায় রাখেন আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশি শিশু সাহিত্যের বিষয়কে মাথায় রেখে ক্যারেক্টারগুলো তৈরি করা কারণ আমাদের শিশু সাহিত্যে বাঘ আছে না যে হালুম বাঘ চো আলুম রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বাঘ মামা আমাদের সাহিত্যের একটা অংশ আমাদের সাহিত্যের একটা অংশ হলো শেয়াল পণ্ডিত মানে শিশু সাহিত্যের অংশ শেয়াল পণ্ডিতকে মাথায় রেখে কিন্তু শিকু ক্যারেক্টারটি তৈরি করা হয়েছে এবং শিকু কিন্তু আমাদের সিসিমপুর শোতে ও একজন সায়েন্টিস্ট ও সত্যি সত্যি পণ্ডিত এবং বাংলাদেশের মেয়েদেরকে মাথায় রেখে একটি ক্যারেক্টার সে টুকটুকি এবং টুকটুকি কিন্তু ডিসিশান নেয় আমাদের সিসিমপুরে এবং শি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার ইন সিসিমপুর এবং বাংলা সাহিত্যের বিশেষ করে শিশু সাহিত্যের আরেকটি ক্যারেক্টার হলো আপনার আমরা বলি যে পরি সো সেইটাকে মাথায় রেখে আমাদের একটি ক্যারেক্টার ওর নাম হলো ইকরি মিকরি ইকরি বলি আমরা ব্লু মনস্টার বলি ওকে ওর নীল রঙের যে ক্যারেক্টারটি রয়েছে তো এটা হলো যে এটা এটা হলো শুরুর দিকের গল্প যে এই ক্যারেক্টারগুলো বাংলাদেশিকরণ করা বাংলাদেশের আঙ্গিকে সেগুলোকে তৈরি করা সেটা হয়েছে কিন্তু আঠারো বছরের যাত্রা যেটা হয়েছে আমরা কিন্তু সিসেমপুর নির্মাণকে অব্যাহত রেখেছি টেলিভিশন প্রোগ্রামটা নির্মাণটাকে অব্যাহত রেখেছি আমরা আঠারো বছরে প্রায় ষোলোটি সিজন তৈরি করেছি এই যে টেলিভিশনে চলছে শুরু করেছিলাম আমরা বাংলাদেশ টেলিভিশন দিয়ে এখন আরও দুটি চ্যানেলে চলছে এই এই চলাটা কিন্তু অব্যাহত আছে একটু জানতে চাইব যে সময়ের সাথে সাথে মানে যত দিন যাচ্ছে আমরা তো আপডেটেড হচ্ছি এবং শিশুদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে কিন্তু সেটার প্রভাবটা পড়ছে তো যখন আপনারা এতগুলো ভার্সন করেছেন তখন কি আপনারা এই বিষয়টিকে মাথায় রেখেছেন যে শিশুদের চিন্তা ভাবনাগুলো পরিবর্তন হচ্ছে সুতরাং সেটার সাথে বা সেটার আদলে এই ঘটনাগুলো এই ক্যারেক্টার আসলে কি বলতে চায় সেটা ডায়লগ ডেলিভারিগুলো কেমন হবে সেই পরিবর্তনটা আনার চেষ্টা করেছেন এটা আমার কাছে মনে হয় যে আপনি মানে চমৎকার একটি প্রশ্ন করেছেন যে সময়ের সাথে কিভাবে আমরা এগোচ্ছি এই সময়ের সাথে যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন যে মানে এখনকার সময়টাকে ডিজিটাল তাই না এখন ডিজিটাল একটা ক্রেজ চলছে শিশুদের মধ্যে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাই আমরা যদি একদম সাম্প্রতিক কথা বলি আমরা একটা নতুন কাজ শুরু করেছি মানে আপনাকে উদাহরণ দিচ্ছি যে কিভাবে সময়ের সাথে আমরা থাকছি এখন আমরা একটা নতুন কাজ শুরু করেছি গত দু বছর হলো সেটা হলো নিরাপদ ইন্টারনেট এবং নিরাপদ ইন্টারনেট উদ্দেশ্যটাই হলো শিশুরা আসলে ইন্টারনেট সাথে যুক্ত হচ্ছে আপনি থামাতে পারছেন না আপনি বাসায় যাচ্ছেন বা আমি বাসায় যাচ্ছি আমাদের বড়রা বাসায় যাচ্ছে যাওয়ার পর বাচ্চাদের প্রথম কাজটা হলো মোবাইলটা এটা ইট ইস পার্ট এটা অ্যাভয়েড করা যাবে না তো আমরা ভেবেছি যে শিশুদেরকে ইন্টারনেটটাকে কেবে নিরাপদ রাখা যায় তো সেটা নিয়ে আমরা ক্যাম্পেইন করছি আমাদের ফেসবুক ইউটিউব চ্যানেলে সেটা নিয়ে ক্যাম্পেইন হচ্ছে মানে আমি বলছি যে এই যে সময়ের সাথে কন্টেন্টের মধ্যে পরিবর্তন আনা সেটা আমরা করছি তো আপনি এই পুরো আঠারো বছরের জার্নিতে দেখবেন যে আমরা প্রতিবারই নানান বিষয় নিয়ে কথা বলেছি যখন আমাদের দু বছর আগে আমাদের এখানে কোভিডের মানে আমরা যে কোভিড সময়টা পার করেছি দু বছর এই দু বছর কিন্তু আমাদের কন্টেন্টের মধ্যে কোভিড নিয়ে প্রচুর কাজ করেছি তো এই বিষয়গুলো প্রাসঙ্গিক প্রাসঙ্গিক আমরা সবসময় প্রাসঙ্গিক থাকার চেষ্টা করি ক্যারেক্টারগুলোকে সেভাবে আমরা আনার চেষ্টা করার চেষ্টা করেছেন আরেকটা উদাহরণ আপনাকে দেই এবং গত পাঁচ বছর যাবৎ আপনি জানেন পাঁচ দশ বছর যাবৎ একটা বিষয় নিয়ে বাংলাদেশে খুব কথা হচ্ছে সেটা হলো অটিজম এবং আমরা এই গত বছর থেকে আমাদের যে শো শুরু হয়েছে এভাবে আমরা সময়ের সাথে থাকি এটা সম্পর্কে একটু শুনি যে জুলিয়াকে দিয়ে আসলে কি বিষয়গুলো আপনারা উপস্থাপন করার চেষ্টা করছেন না প্রথম যে বিষয়টা বলতে চাই সেটা হলো যে শিশুদের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকবে জি প্রতিটি শিশু এক প্রতিটি শিশুই এক এক রকম এবং তার চিন্তা তার চলাফেরা তার ধরন তার শেখা সব কিছুই আলাদা তার মধ্যে কিছু শিশু আছে তার একটু ব্যতিক্রম যেমন একটা শিশুর অটিজম বৈশিষ্ট্য থাকতেই পারে অটিজম বৈশিষ্ট্যের প্রধান যে বিষয়টি সাধারণত মানুষ 
আইডেন্টিফাই করে যে তার কমিউনিকেশন স্কিলটা डिफरेंट डिफरेंट জি তো সেই জায়গা থেকে যদি চিন্তা করি আমাদের এই জুলিয়া ক্যারেক্টারটিকে ঠিক সেভাবে সাজানো হয়েছে আচ্ছা আমরা বলতে চাই যে এই শিশুটি সক্ষম এই বিষয়টি সবকিছু করতে পারে শুধু এটা মেনে নিতে হবে যে এই সন্তানটি আমার এবং সন্তানটি তাকে দিয়ে সবকিছু সম্ভব আচ্ছা এই কথাটা বলতে চাই তো জুলিয়া সেটা করছে সেক্ষেত্রে রেসপন্সটা কেমন পেয়েছেন রেসপন্স খুবই ভালো পার্টিকুলারলি আপনি জানেন যে বাংলাদেশে অটিজম নিয়ে আমাদের সূচনা ফাউন্ডেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রীর কন্যা বিষয়টি দেখছেন এবং সত্যিকার অর্থে কি মানে ওনাদের এই বিষয়টাকে মাথায় রেখেই কিন্তু আমরা আমাদের হেডকোয়ার্টারের সাথে কথা বলি যে আমরা বাংলাদেশে এরকম একটি ক্যারেক্টার চাই তারপরে জুলিয়াকে তৈরি করা হয়েছে সো আমি বলবো যে এটা মানে হয় না মানুষ সিসিমপুরকে ভালোবাসার পেছনে একটি বড় কারণ হলো আমরা এরকম বিষয়গুলো সামনে আনি এবং সেগুলো নিয়ে কাজ করি একদমই তাই শুরুতে যেটা বলছিলেন ভাইয়া যে এই যে সিসিমপুর এটা অ্যাকচুয়ালি কোনো টেলিভিশন সিরিজ না এটার বাইরেও এটার আরও অনেকগুলো প্রজেক্ট নিয়ে আপনারা কাজ করছেন অনেক স্কুলে কাজ করছেন সেগুলো সম্পর্কে একটু জানি না এটা সত্যি যেহেতু টেলিভিশনে চলে সেজন্য মানুষ এটাকে টেলিভিশন প্রোগ্রাম হিসেবে জানে কিন্তু সিসিমপুরের ব্যক্তি আরও অনেক বিশাল সিসিমপুর স্কুলে কাজ করে কমিউনিটিতে কাজ করে আমি ঠিক এই মুহূর্তে যদি বলতে চাই তাহলে যেটা বলবো আমরা প্রায় চার হাজারের বেশি স্কুলে আমরা কাজ করেছি আমরা কাজ করেছি স্কুলের শিশুদের মধ্যে অনেকগুলো অনেক বিভিন্ন বিষয়ে তাদের প্রমোট করার জন্য তো আমরা সাধারণত আর্লি গ্রেড নিয়ে কাজ করি সিজনপুর আপনি জানেন এটা প্রি প্রাইমারি এডুকেশনাল প্রোগ্রাম আমরা প্রি প্রাইমারি গ্রেড ওয়ান গ্রেড টু এই এই ধরনের শিশুদের এই শ্রেণীর শিশুদের নিয়ে কাজ করি তো ওখানে আমাদের এই মুহূর্তে প্রায় সাড়ে তিনশো স্কুলে কাজ আছে এই এই কাজগুলো সিলেট জেলায় বরগুনা জেলা এবং ঢাকা জেলায় এই কাজগুলোতে আমরা যেটা এখন যে বিষয়টি নিয়ে কাজ করছি সেটা হলো বাচ্চাদের মধ্যে আমরা একটা জিনিস প্রমোট করতে চাই সেটা হলো ইম্পর্টেন্স অফ রিডিং মানে পড়ার প্রতি তাদের আগ্রহী করে তোলা কারণ আমরা দেখতে পাই যে এখন অনেক শিশুই পড়তে চায় না এটা করতে চাই এবং আমাদের একটা লক্ষ্য সেটা হলো শিশু যেন অনর্গল পড়তে পারে এই অনর্গল পড়তে পারার দক্ষতাটা তৈরি করতে চাই আপনি জেনে খুশি হবেন যে আমাদের স্কুলগুলোতে প্রত্যেকটি স্কুলে পাঠাগার করেছি এবং প্রত্যেকটি স্কুলে প্রায় চারশোর মতো বই আমরা ডিস্ট্রিবিউট করেছি বা চমৎকার আর লেখালেখির চর্চাটা এখন কি অব্যাহত আছে লেখালেখির চর্চা অবশ্যই আছে আমি বলবো যে আমি আমি সিসমপুর নিয়ে মনে হয় খুব বেশি ব্যস্ত থাকি সেজন্য লেখার গতিটা একটু কমে গেছে কিন্তু সেই গতিটা আমি বাড়াতে চাই অবশ্যই আমরাও সেটাই প্রত্যাশা করি কারণ ইতিমধ্যে তো আপনার বেশ অনেকগুলো বই আছে প্রায় তেইশটিরও বেশি বই হবে না আমার বাচ্চাদের জন্য প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা আটত্রিশ আচ্ছা আটত্রিশ আর আটত্রিশটি বইয়ের বাইরে প্রচুর আমি ছড়া লিখেছি কবিতা লিখেছি সেগুলো প্রকাশ প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায় সো লেখালেখিটা আসলে একদম ছোটোবেলা থেকেই আমার আমি শুরু করেছিলাম আর কি কেন শিশু সাহিত্য কেন অন্য কোনো কিছু না লেখালেখি আমার কাছে মনে হয় আমি যখন লেখা শুরু করেছিলাম আমার আমি যায় যায় দিন পত্রিকায় লিখতাম আচ্ছা এই পত্রিকাটা তো একটা সাপ্তাহিক ছিল তখন আমি সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লিখতাম আমি দীর্ঘ সময় লিখেছি হলো পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে একটা একটা বিশেষ পত্রিকায় পরিবেশ বিষয়ক পত্রিকায় কিন্তু আমি যখন শিশুদের নিয়ে কাজ করা শুরু করি সেটা আপনার বলতে পারেন নাইনটিন নাইনটি এইটে থেকে আমার শিশুদের জন্য প্রাক প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের জন্য কাজ করা শুরু হয় তখন আমার এই শিশু সাহিত্যের প্রতি আগ্রহটা তৈরি হয় এর আগে কিন্তু আমি শিশু সাহিত্য করি নেই আমি কিন্তু একদমই আচ্ছা ভাই শিশু সাহিত্য লিখতে গেলে শিশুদের সাইকোলজিটা বোঝাটা মনে হয় ভীষণ রকম জরুরি এবং আপনার আপনি যে প্রজেক্টগুলোর সাথে ইনভলভ ছিলেন প্রথম থেকে ডেভেলপমেন্ট সেক্টর হোক বা এই সিসেমে ওয়ার্কশপের প্রজেক্টগুলো হোক প্রত্যেকটাতে কিন্তু শিশু ছিল তো এই যে সাইকোলজি আপনি তো নিশ্চয়ই একটা বড় রকমের পার্থক্য দেখেছেন যে তাদের সাইকোলজিতে কি ধরনের চেঞ্জেস এসেছে সেই সময় থেকে আপনি নিজে যখন একদম ফিল্ডে কাজ করতেন এবং এখন কি পার্থক্যটা পান না আপনি যদি শিশু মনস্তত্ত্বের কথা বলেন তাহলে আমি বলবো যে শিশুরা এখন অনেক বেশি ব্যস্ত সময় পার করে আগের চাইতে আমি যদি আমাদের সময় বলি তারপর মাঝামাঝি সময় বলি এখনকার সময় বলি আমরা মনে হয় এখন শিশুদেরকে অনেক বেশি 
পড়তে বাধ্য করি এবং পড়াশোনার কাজে বেশি ব্যস্ত রাখতে চাই এটা একটা বিষয় কিন্তু এটা যদি আমি আর বিশ বছর তিরিশ বছর আগের কথা বলি তখন শিশুরা আরও অনেক বেশি আপনার কালচারাল অ্যাক্টিভিটিতে বেশি যুক্ত ছিল আমাদের সময়টা আমার কাছে মনে হয় তাই ছিলাম আমরা তো সেটু সেটি বদলেছে আর এখন আপনার নানান বৈশ্বিক বাস্তবতায়ও শিশুদের ব্যস্ততা বেড়েছে তো সেই জায়গা থেকে শিশু মনস্তত্ত্বকে বুঝে কাজ করাটা খুব জরুরি শিশুদের মধ্যে আমি বলবো না পরিবারগুলোর মধ্যে কিন্তু আমরা বলি যে পরিবারগুলো ছোট হতে হতে অনেক বেশি মানে আমরা যেমন একটা যৌথ পরিবারে বড় হয়েছি আমার দাদা দাদি চাচা চাচি সবাই মিলে বিশাল পরিবার বিশাল রান্না খাওয়া দাওয়া তো সেই জায়গা থেকে আমাদের পরিবার ছোট হয়েছে ভবিষ্যতে হয়তো পরিবারগুলো আরও ছোট তো যেটা বলতে চাই যেমন আমার একটা বই আমি লিখেছি দাদা এবং তার নাতনির মধ্যে যে সম্পর্ক কারণ এগুলো এখন সেভাবে দেখা যায় না কিন্তু এটাকে আমি প্রমোট করার চেষ্টা করেছি সো এই শিশু বনস্তত্ত্বের কথা যদি বলেন তাহলে শিশুদের বর্তমান সময় এবং শিশুদের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার মধ্যে কানেকশন করানোটা একজন লেখকের দায়িত্ব সেটা আমি করে যাই আর কি অবশ্যই এটা একদম দায়িত্ব বোধ হয় জায়গা থেকেই করে যাওয়া উচিত ভাই আমরা তো সিসেমি ওয়ার্কশপের অনেকগুলো প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলছিলাম একটি প্রজেক্ট আপনারা মনে হয় নতুন শুরু করেছেন যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী যেসব শিশু আছে তাদের জন্য কাজ করছেন সেগুলো কি ধরনের না অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনি অনেক খোঁজ খবর রাখছেন না দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য কাজ শুরু করেছি আমরা আমরা গত দু বছর আগেই আমরা মানে আমরা সিসিমপুর একটা কথা বলি সিসিমপুর সকল শিশুর জন্য তো সিসিমপুর সকল শিশুর জন্য যদি হয় তাহলে সিসিমপুরের আপনার এই সকল শিশুর মধ্যে তো দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুরাও পড়ে এই সকল শিশুর মধ্যে অটিজম গ্রস্ত শিশুরাও পড়ে তো সকল শিশু তো যেমন চা বাগানের কথা বলছিলাম চা বাগানের শিশুদের নিয়ে আমরা কাজ করি তো গত দু বছর আগে আমরা যখন গল্পের বই তৈরি করছিলাম তখন আমাদের মনে হলো যে এই গল্পের বইগুলো থেকে কিছু ব্রেল বই করা দরকার জি জি তো আমরা একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করি সেই প্রতিষ্ঠানটিকে আমাদের সাথে আমরা পার্টনার করে ওদের সাথে পার্টনারশিপের বেসিসে কাজ শুরু করি এবং আমরা দশটি গল্পের বই ব্রেল বুকে রূপান্তর করি এবং বাংলাদেশের ব্রেল বুক নিয়ে যারা কাজ করে তাদের একটা সোসাইটি আছে তাদের মাধ্যমে আমরা সারা দেশে বইগুলো ডিস্ট্রিবিউট করার ব্যবস্থা করেছি চমৎকার चाहिए ফেসবুক অ্যাকাউন্টও বেশ সচল আমাদের ইউটিউবটাও বেশ সচল সেই সাথে আমরা ভেবেছিলাম সিসিমপুর অ্যাপ নামে একটা কিছু করা যায় কিনা সেটা আমরা শুরু করেছি সিসিমপুর অ্যাপের মধ্যে এটা এটা একটা কম্প্রিহেন্সিভ প্ল্যাটফর্ম মানে এটাতে ঢুকলে পরে শিশু ভিডিও দেখতে পারে সিসিমপুরের ভিডিও ডেফিনেটলি সবই ফ্রি সিসিমপুরের ভিডিও দেখতে পারবে সিসিমপুরের গল্পের বই পড়তে পারবে সেখানে সে ড্রয়িং করতে পারবে সেখানে পাজল মেলাতে পারবে গেম খেলতে পারবে তো একটা কম্প্রিহেন্সিভ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে তো এটা এখন আমরা প্রমোট করছি মানে সিসিমপুর এই প্ল্যাটফর্মটাকে আমরা প্রমোট করছি এবং আমি যদি বলি যে এটার এখন বিকাশ হবেই পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন ফিডব্যাকটা কেমন দেখেন একটা অ্যাপ বাংলাদেশের কনটেক্সটে একটা অ্যাপ তৈরি করার যে বড় জটিলতা জটিলতাটা আমরা দেখেছি গত দু বছরে সেটা হলো অ্যাপটাকে আমাদের বাংলাদেশের সংস্কৃতির সাথে মেলানো তো সেটা আমরা করতে গিয়ে এবং এটাকে আরও ইজি করা যাতে করে মানুষ অ্যাক্সেস করতে পারে আমরা শুরু করেছিলাম প্রতিনিয়ত কাজ করছি আচ্ছা আমাদের মনে হয় আমি বলবো না যে এটা আমরা প্রচুর সাবস্ক্রিপশান পেয়েছি এটা ডাউনলোডেড হয়েছে মিলিয়ন মিলিয়ন মোবাইল ফোনে না সেটা এখনও হয়নি তবে সেটা হবে তবে একটা কথা বলতে চাই দিস ইজ এ অ্যাপ এই অ্যাপটাতে একটা শিশুর সকল ধরনের আপনার এন্টারটেনমেন্ট এবং অ্যাক্টিভিটির সুযোগ আছে সুস্থ বিনোদন সুস্থ বিনোদন এবং আমাদের এই অ্যাপটির পেছনে রয়েছে কিন্তু নিরাপদ ইন্টারনেটের বিষয়টি 
ভাই 2022 সালে সিসিমপুর একটি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে কিডি স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ড তো যেহেতু মানে এতগুলো বছরের সফলতা সামনেও নিশ্চয়ই এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনারা অনেক রকম পরিকল্পনা ইতিমধ্যে করছেন কি কি ধরনের পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত আছে নানুজাদ মানে আমরা কিড স্ক্রিন পেয়েছি डेफिनेटলি এটা আনন্দের কিন্তু আমরা আরো অনেক মানে বলবে অ্যাওয়ার্ডই পেয়েছি কিন্তু কিড স্ক্রিন অন্য রকমের অ্যাওয়ার্ড কিড স্ক্রিন কে বলা হয় শিশুদের জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে বিশেষ করে মিডিয়া কন্টেন্টের জন্য ওয়ান অফ দ্য প্রেস্টিজিয়াস অ্যাওয়ার্ড মানে বাংলাদেশি মানুষদের বৈদেশের মানুষদের তৈরিকৃত একটা কন্টেন্ট কিড স্ক্রিন পেয়েছে এটা সবচেয়ে বড় আনন্দের সিসিমপুর পেয়েছে পেয়েছে সেটার চাইতে বড় কথা হলো বাংলাদেশ পেয়েছে এবং আমরা কম্পিট করেছি বিখ্যাত প্রডিউসারদের সাথে তো সেই জায়গা থেকে সত্যি গর্বের আনন্দিত এবং আমরা এখানেই থামতে চাই না আমরা ভবিষ্যতে আরো নিশ্চয়ই অ্যাওয়ার্ড পাবো অবশ্যই শুধু অ্যাওয়ার্ড না এবং এতগুলো মানুষের কাছে নিজেদের পরিচিতি বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করা এগুলো তো আসলে অ্যাওয়ার্ডের মতো নেই এই সফলতার জায়গাগুলো ধরে রাখেন এবং সুস্থ বিনোদনের জায়গাটা আমাদের যেখানে অনেক বেশি অভাব বোধ করছি সেই জায়গাটুকু যেন আরও অনেক বেশি পরিপূর্ণ হয় সেটাই আমাদের প্রত্যাশা থাকবে অনেক ভালো থাকুন ভালো কাজের সাথে আছেন এটা সব সময় দেখতে ভালো লাগে আর আমাদের আয়োজনে আসবার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ না আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি শেষ কথাটি বলেছেন অনেক সুন্দর যে ভালো কাজের সাথে থাকা সত্যিকার অর্থেই অনেক আনন্দের বিষয়টি একটা ভালো কাজের সাথে আছি এবং শিশুদের জন্য কিছু একটা করার চেষ্টা করছি তো আজ দুপুরে যে অনুষ্ঠানটিতে আমি আজকে যোগ দিয়েছি আমি অনেক খুশি এবং আশা করি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের অভিভাবকরা শুনবেন আমাকে শুনছেন এবং শিশুদের জন্য আমাদের যে আয়োজনগুলো আছে সেগুলোর সাথে যুক্ত হবেন প্রিয় দর্শক আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে মেইল করুন আজ দুপুরে অ্যাট এন টিভি পিডি ডট কমে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আজ দুপুরে দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি পিডি ডট কম এছাড়া এন টিভির সব জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট পেতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে সবার মঙ্গল কামনায় আজকের মতো এখানে শেষ করছি শুভ দুপুর রোকসানা রোকসানা তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ এই দিন হল সেই দিন যেদিন সেই পাগলা সার তার সকল জড়তা ভুলে ধারাবাহিক নাটক ভালোবাসার অলি অলি রচনা ও পরিচালনা সাগর জাহান তুমি কি আসলে ভাইয়া বলতো তুমি আসলে কিন্তু আমাকে দুইজনের কাছে বিক্রি করে দিয়েছো আমি তো ভালো করে জানি তুমি আজকে দিয়ে বলতে কালকে একটা গার্লফ্রেন্ড ছুটে পা ভালো सोमंगलारिश এখন বিকাশ পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন